Сделав прошлый ролик по Bloodborne, я поняла, что хочу углубиться в саму природу вещей, в маниакальном желании найти истину, заполучить великие силы и стать тем, кем ты не являешься. На протяжении всей нашей жизни мы в той или иной степени сталкиваемся с историческими сводками о поиске и нахождениях затерянных городов, осколков былой цивилизации, считая, что это были сверхлюди или сами боги. Племена Майя, Атлантида, Шамбала. Нам кажется это все довольно реальным. Мы считаем, что во вселенной есть существа умнее нас. Мы будто бы специально подталкиваем себя к мысли, что наше существование не что иное, как черновой вариант того более сильного и смелого человекоподобного бога. Мы завидовали животным и их способности летать, быстро лазать по деревьям, громко кричать или драться. Мы постоянно ищем в себе дефекты. В наших слабостях мы находим якобы себя и наши мысли, поглощенные страданием и депрессией, будто бы заставляют почувствовать глубину этого мира. Мы будто бы лучше понимаем его именно с этой стороны, хотя на самом деле есть и другая, более светлая и довольно сильная сторона. Попытки стать на место бога было придумано немало легенд и мифов. Построено огромное количество храмов и памятников. Найдено неисчислимое количество реликвий, которые доказывают нам одну очень важную вещь. Человек находится в вечном поиске информации и того существа, кто бы мог стать сильнее него. Вместо того, чтобы находить силы изнутри, мы находим их в проявлении внешнего мира. Наши эксперименты в реальном мире не были такими жестокими, как в Bloodborne, а может быть и были. Все помнят эксперимент Павлова с собаками, да и не только с собаками. Человек добился действительно серьезных результатов для науки, но разве он был один? Конечно же нет. Лоретта Бендер и ее шоковая терапия. Она придумала гештальт-тест, которым сейчас активно пользуются все психотерапевты. Но в нынешнем безобидном состоянии это не так интересно, как было тогда. В начале. 98 детей в клинике под ее присмотром получали лечение шоковой терапии, которая закреплялась употреблением ЛСД и галлюциногенных грибов. Таким образом, Лоретта искала способ, как вылечить детей, у которых была шизофрения. Правда, безуспешно, но это помогло ей открыть гештальт-тест, однако этих 98 детей, это только по официальным данным, вы никогда не смогли бы вернуть или привести в относительно прежнее состояние. Сифилис и прочие проказы. С 1932 года по 1972 год почти 400 нищих фермеров, зараженных сифилисом, принимали участие в эксперименты за обещанное бесплатное лечение. К 1947 году был найден способ излечить их с помощью инъекции пенициллина. Но ученые намеренно утаили эту информацию и продолжили исследования, чтобы изучить процесс протекания болезни в организме человека. В результате пострадало огромное количество людей. Испытуемые заразили своих жен и детей, и многие не смогли дожить даже до завершения эксперимента. Отряд 731. Вторая мировая война стала ареной, на которой люди демонстрировали самые страшные пытки за всю историю человечества. Поразительно жестокие опыты проводили японцы над китайскими военнопленными. Япония и Китай состояли в крайне тяжелых отношениях еще до начала Второй мировой. Никто уже не удивлялся каннибализму и кровожадным пыткам, которые царили в японских лагерях, но садизм, применяемый китайцам, поражал воображение. Японцы отрезали солдатам конечности, тем самым вызывая образование гангрены. Проводили вивисекцию, то есть хирургические опыты над живыми людьми, скидывали на Китай бомбы, начиненные чумными блохами. Воплощением всех этих жестокостей в жизнь занималось японское спецподразделение отряд 731. На протяжении 12 лет он проводил испытания бактериологическим оружием на живых людях. Для них было обычным делом засунуть человека в скороварку и наблюдать, выскочат у него глаза или нет. Однако сам Самое поразительное в этой истории произошло уже после войны, когда правительство США в обмен на результаты экспериментов спустило все с рук ученым, ответственным за бесчеловечные убийства.
Об этом не принято говорить, об этом не принято думать и рассуждать, тоже не рекомендуется, иначе можно сойти с ума. Оправданы ли были в некоторых ситуациях те действия, которые были совершены с людьми? В каких-то ситуациях да. Миллионы людей умирали до появления вакцин. Чума, оспа, холера, дифтерия, корь. Сейчас это что-то страшное из прошлого, однако мы выжили только благодаря тому, что эти болезни были. Люди изучали заражение и нашли способ создать лекарства. Огромное количество опытов со смертельным исходом было сделано за всю историю человечества. Но разве мы можем их в этом винить? Отнюдь. Мы часто радуемся, что человечество смогло все это пережить и сделать выводы. Но нам категорически не хочется думать о том, что те же вещи могли бы происходить с нашей семьей или с близкими нам людьми. И я каждый раз задаю себе этот вопрос. И где то грань, за которую не может вступать нога человека? Неужели границы, которые мы сами себе ставим, нужны нам для самосохранения? Но они не имеют ничего общего с действительностью. И самые яркие представители человечества были правы, устраивая настоящие пыточные ради улучшения этого самого человечества. Причем здесь Bloodborne. Bloodborne имеет ко всему моему сказанному прямое отношение. Правда, вопросы, которые решала церковь исцеления и Бюргенверт, были куда серьезнее и страшнее. От этого и последствия их преобразования не знали границ. Является ли такое соединение или сшивание, или переливание крови некой метаморфозы? Может быть, человек способен выйти за пределы своего сознания и, получив новые способности, благополучно ими управлять? Но, как мы видим, даже в фантазиях человеку не дано такое представить. Мы склонны считать, что видоизменения нас как существа влекут за собой серьезные и смертельно разрушающие нас последствия, которые не восстановить. Паук Ром, Людвиг, Лоуренс, Гаскоин, кто по своей воле, кто-то по воле других, заточили себя в своеобразную клетку. Мечтав о всемогуществе, они уничтожили свое человеческое «я» изнутри. И стали ли они ближе к великим? Нет. Великие существа изначальные – это целый вид существ, отличающихся своими способностями, отвечающими за отдельные места в мире, за сны и выполняющие свои собственные роли. Давным-давно по телевизору шел бразильский сериал «Клон», о мальчике, которого создали искусственным путем, и он был именно клоном другого человека. Внешне они не отличались, однако в его мире не было никого, кто бы считался его отцом или матерью. Его родила женщина, которая сделала ЭКО. Однако этот ребенок не может быть ее, так как это генетически абсолютно другой человек других людей. Этот ребенок считал своим отцом доктора, и в сериале уделялось огромное количество вопросу клонирования человека с религиозной и нравственной точки зрения. Однако доктор не придавал этому никакого значения. Его интересовал только его собственный успех, и в какой-то мере он был прав, ведь он смог создать настоящего человека сам. А это, как считается, творение Господа. Создавая паука Ром, задумывались ли хозяева над тем, есть ли у нее место в этой жизни? Будет ли она существовать именно так, как и должна? Свободно и проходя свой путь развития, ведь у амигдалы или присутствия Луны нет хозяев. Они сами себе хозяева, но Ром не была такой. Она была лишь оболочкой великого, но его жизнь не имела такой власти. Спрятав Луну, хозяева тем самым лишь воспользовались Ром как щитом, не понимая, что она никогда не сможет стать истинной великой. Великой. Миколаш не обрел покой, а заточенная Мария в своем собственном сне, убивая великую кос, не думала о том, что случится позже. Жалкие, слабые и истерзанные человеческие создания не смогли найти истину, которая находилась у них прямо перед глазами. Из года в год человек доказывал самому себе, что он чего-то стоит. Из века в век человек выживал, рос, строил и создавал поистине удивительные вещи. Пирамиды в Египте, Empire State Building, Колизей, Сиднейский оперный театр, Букигемский дворец. Мы открыли колесо, создали мыло, электричество, построили канализацию, создали интернет. У нас есть антибиотики, компас и бумага. И сколько бы открытий за всю историю человечества мы с вами не сделали, нам будет всегда этого мало. Возможно, в этом наше счастье и наше горе. Но именно благодаря нашему маниакальному желанию достигать невозможного, изучать все новые и новые законы вселенной, побывать там, куда мы не можем добраться, Именно благодаря этому мы будем расти до завершения человеческой истории.